আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালে পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা ফ্লোট প্রপার্টি নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো এবং এখানে ফ্লোট প্রপার্টি পসিবল ভ্যালু চারটি একটি হচ্ছে লেফট রাইট ইনহেরিটেন্ট এবং নান এবং এটির যদি আমরা কোড ভিউ দিতে যাই কোড ভিউতে আমরা এখানে দেখব যে আমার সিম্পলি এখানে ডিভ ট্যাগের আন্ডারে এলিমেন্ট ওয়ান এখানে ইলিমেন্ট ওয়ান ইলিমেন্ট টু এবং ইলিমেন্ট টি থ্রি তিনটা ডিভ ট্যাগের আন্ডার এখানে দেওয়া হয়েছে তারপর আমি এখানে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং বডি কালার তারপর ডিভেট মার্জিন উইথ হাইট এইসব ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং এখানে দেখুন যে আমার ইলিমেন্ট ওয়ান ইলিমেন্ট টু এবং ইলিমেন্ট থ্রি তিনটি ক্লাস এবং এই ক্লাসের এক একটার এক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে আমি যদি লিখি ওয়ান এটার ক্ষেত্রে লিখলাম টু এবং এটার ক্ষেত্রে থ্রি সেভ দিলাম এবার যদি আমার ব্রাউজারে দেখি তাহলে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এটি হচ্ছে ওয়ান এটি হচ্ছে টু এবং এটি হচ্ছে থ্রি তো এই হচ্ছে আমার তিনটি তিনটি তিনটা কালার দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা ইজিলি কি ঘটতে যাচ্ছে বা কি ঘটতেছে সেই ব্যাপারগুলো আমরা ইজিলি দেখতে পারি তো এখানে প্রথমে আমার ইলিমেন্ট এখানে দেখুন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের নিচে এখানে আমি হাইট করে রেখেছি এখানে এখানে ফ্লোট লেফট দেওয়া হলো এবং আমি এখানে মার্জেন্টি আবার হাইট করে রাখি যে ফ্লোট লেফট দেওয়া হলো আর বাকিগুলো সব সেম কোনো কিছু করা হলো না তো এটা আমি লেফট করে রাখলাম করে আমি যদি এবার আমার পেজটাকে রিলোড দেই তাহলে এখানে দেখুন যে আমার ওয়ান থ্রি এবং থ্রির নিচে আবার ওই টু এর মতো দেখা যাচ্ছে তাহলে আমার টু এবং থ্রি একসাথে চলে গেছে তো একটা এখন মনে হচ্ছে যে একটা বোধ নাই এই নাইটার পেছনে কারণ যে ফ্লোট ইলিমেন্টটা একটা আরেকটার উপরে চলে যায় এবং তার মানে এইটা না যে সেটা আমার নাই সেটা হচ্ছে ইনভিজিবল তো আমরা যদি কোড ভিউতে এখানে লেফটের জায়গায় এখানে দেই রাইট এবং সেভ করি এবং পেজটাকে যদি রিলোড দেয় তাহলে এখানে দেখুন আমার টু নাম্বারটা এখানে আর যেটা লাই প্রথমটার মধ্যে যখন আমি রাইট দেওয়া হয়েছে ফ্লোট সেটা রাইটে চলে গেছে এবং এখানে নিচে তিন নাম্বারটা এবার এখানে আমি যদি সবগুলোর ক্ষেত্রে লেফট ইউজ করি এল ই এফ টি লেফট ইউজ করলাম নিচেরটার ক্ষেত্রেও আমি লেফট ইউজ করলাম এবং এটার ক্ষেত্রেও লেফট ইউজ করলাম এবং আমি আপাতত মার্জিন রাইট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমি উজ্জ্ব রাখলাম এবং এটাকে আমি সেভ করলাম সেভ করার পর এবার যদি আমার পেজটাকে আমি এখানে রিলোড দিই তাহলে দেখুন এখানে একটা আরেকটার পাশাপাশি একসাথে সেট হয়ে গেছে তো এখানে এবার আমি যদি এই যে মার্জিনটি এখানে অফ করে রেখেছিলাম কমেন্টের মাধ্যমে এবার আমি এখানে মার্জিনটা যদি দিই মার্জিনের এটার পেছনে জাস্ট কারণ হচ্ছে যে একটা আরেকটার সাথে যে লেগে লেগে রয়েছে সেই লাগানো ভাবটা বা সেই লাগানোটার মধ্যে একটু মাঝখানে ফাঁক দিতে যাচ্ছি তো সেই হিসেবে আমি এটাকে রিলোড দিলাম এবার এখানে দেখুন আমার এক নাম্বার এখানে দুই নাম্বার এবং এখানে তিন নাম্বার পাশাপাশি চলে আসছে এবং এটি নিচে চলে যাওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে আমার টোটাল যে উইথ এবং হাইট সেই উইথ হাইটের ইয়াটা বেশি হয়ে গেছে তো এখানে আমি উইথ হাইট যদি একশো পিক্সেল দিই এবং এটাকে সেভ দিলাম এবার যদি আমি পেজটাকে রিলোড দেই তাহলে এবার দেখুন যে এখানে আমার পাশাপাশি চলে এসছে ওইখানে আমার উইথ হাইটটা বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে জায়গায় কুলার ছিল না সেই কারণে নিচে চলে এসছে বাট এবার আমার পাশাপাশি চলে আসছে তো এই হচ্ছে আমার ফ্লোট প্রপার্টি যে এভাবে কাজ করে থাকে তো আবার এখানে দেখুন এখানে আমি ক্লিয়ার মেথডটি মানে ফ্লোটের মধ্যে আমাদের ক্লিয়ার মেথডে পাঁচটি ভ্যালু রয়েছে লেফট রাইট বোথ ইনহেরিন্ট এবং নান এবং ক্লিয়ার মেথডটি ফ্লোটের মধ্যে কিভাবে কাজ করে সেই ব্যাপারটি আমি দেখাতে যাচ্ছি এবং এটি যদি আমি কোড ভিউতে যাই কোড ভিউতে এখানে ঠিক আগের মতোই আমার ডিভ ক্লাস দেওয়া হয়েছে এবং এখানে আমার এই ডিভের ভেতর বাকিগুলো হচ্ছে জাস্ট স্টাইল করা হয়েছে এবং বাকি এই ডিভের ভেতর এখানে যেটি করা হয়েছে যে এখানে আমার ফ্লোট লেফট দেওয়া হয়েছে ফ্লোট এখানে লেফট দেওয়ার ফলে এখানে দেখুন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকমভাবে এখানে চলে এসছে 
तो आमी जो दी धोरुन एकाने थ्री फोर एर मोड़ जे इलिमेंट फोर इलिमेंट फोर ए ए इलिमेंट थ्री र मोड़ आमी एकाने जो दी क्लियर बोथ ना दिए एकाने दिए लाम क्लियर लेफ्ट एली एफ टी लेफ्ट सेफ कर लाम पेस्ट के आमी रिलोड दिलाम ताहोले एकाने देखून जब हमारे तीन नंबर जे याता चिलो माने बॉक्स टा चिलो इटा जे एक ए जगह के मध्य चिलो ए जगह थे के अखों नीचे चोले इस चे आबार जुदी अखों इटा चार नंबर इटर मध्य जे इखाने जुदी आमी चार नंबर टर मध्य क्लियर सीएल क्लियर लेफ्ट पे बहार कोडी एवं सेव दिलाम पेस्ट के जुदी रिलोड दे ताहोले एक ने देखून one <coughs> two three four five six जे आमार तीन नंबर एर पोरे ये टी एक है नीचे चोलर चे अबर एक है आमी आमारे फ्लोट लेफ्ट ये टके उठिए दिलाम आमार दौर करना ही एक है धोरे ना मी दर्शु पिक्सेल दिलाम आर एक है फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट एक नंबर टर मुद्दे राइट जे डांस आयरे जाबे आर इलिमेंट टू दो नंबर टर मुद्दे लेफ्ट साइडे थक बे एबों इटर मुद्दे उइथ हाइट एक टू बारिया दवा होलो एबार आमी पेस्ट के सेफ कोल्लम सेफ कोरे पेस्ट के रिलोड दिलम रिलोड दवार पर इखने देखून जे आमार इखने पेस्टर चेहराटा कैमोन हुए चे जे এবং এখানে 1 এই পাশে মানে এখানে আমার ফ্লোর রাইট দেওয়া হয়েছিল সেই কারণে 1 নাম্বারটা এখানে চলে আসছে 2 নাম্বারটা এখানে চলে আসছে এবার আমি যদি একটা কাজ করি যে 2 নাম্বারটার মধ্যে এখানে কি বলে যে 2 নাম্বারের যে উইথ এবং হাইট হাইটটা যদি আরেকটু বাড়িয়ে দেই যে 2 নাম্বারটার হাইটটা বাড়িয়ে আমি ধরেন 300 পিক্সেল দেওয়া হলো সেভ দিলাম এবং এটাকে আমি বাড়ায় দিলাম এবং বাড়ায় দেওয়ার ফলে দেখুন এবার এখানে আমার এই হাইটটা লম্বা হয়ে গেছে এবং এটাকে আমি সেভ রিলোড এবং ক্লিয়ার বোথ দেওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে আমার তিন নাম্বারটা যে এই জায়গার মধ্যে ছিল সেই তিন নাম্বারটা নিচে চলে আসছে এবং এইখানে আমার যে একটা গ্যাপ रेखे दिए थे जो हमारे यह हाइटेर उन्हों जाई एयर पॉर्ट थे के वही हाइटेर पॉर्ट थे के हमारे तीन नंबर टा शुरू हुए थे तो एरो कम भावे एक्चुअली हमरा क्लियर बोथ तेर कास्टा करते बारी अथवा क्लियर लेफ्ट राइट इटर माध्यम है जो हमारे लाइन ब्रेकर मोतो अनेक टा काज करते हैं तो यही होता है हमारे क्लियरिंग जे आमार इखने एक ता दुई एवं तीन तीन ता बॉक्स रोए चे आ नीचे आमार इटर बैकग्राउंड आमी यूज़ करो चे तो इखने आमी जो दे आमार कोड व्यू ते जाई ता होले इखने डीफ तेगर अंडर है तीन ता देखते ही बच्चन एवं ये तीन ता मुद्दे आमी जो दे एकदम नीचे इखने एक्टी पैराग्राफ टैग यूज़ कर यार पैराग्राफ टेक्टी क्लोज कोल्लम एबों इखने एकदम नीचे इखने आमार किन्तु फ्लोट लेफ्ट दवा आजे फ्लोट लेफ्ट एर कारणे इटी लेफ्ट उन्हों जाई तीन टी एक्शन थे बोशे पोरचे एबार आमी इखने जुदी आमार शे पैराग्राफ टेगर आंडरे धुरुन इखने आमी जे कास्टी कुर्ते जाची जे पैराग्राफ टेगर आ बोथ इटी यूज़ कोल्लम एवं इटी के सेव दिल्लम तो देखिए आशन रिजल्ट आ क्या मन है ताहोले रिजल्ट आ होते जे इखने आमार टेक्स्ट आ शो कोर्चे इट्स ओके किन्तु तार परो आमार चाच्चिलम जे आमार ये बॉक्सर पूरा टा जुरे ये टेक्स्ट आ थक बे माने आमार ये शोबुज बैकग्राउंड टा थक बे तार पर टेक्स्टा तो ये बॉक्स है नीचे शो करा को था, किंतु शेरों को हम भावे शो कर लो ना। तो एक और को था उच्चे जे 
ধরুন আমি এখন আমার এই টেক্সটটা মুছেই দিলাম যে না আমি এইটাও যেহেতু কাজ করছে না মানে আমি আসলে বোঝাতে চাচ্ছি যে ফর एग्जांपल যে আমার এই পুরো ইয়াটা কি বলে মানে এই যে সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি চাচ্ছি যে আমার এটা পুরো তিনটা বক্সের নিচে সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে তো স্বভাবতই আমরা অনেকে চিন্তা করতে পারি যে আমার এই টেক্সট এই তিনটা বক্সের নিচে আমি একটা টেক্সট অ্যাড করে দিলে তো এই টেক্সটটার নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে তো স্বভাবতই ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে সেই হিসেবে আমার এই তিনটা বক্সের নিচে আমার সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে এবং সেখানে থাকার ফলে আমার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটার নিচে এই সবুজটা চলে আসবে তিনটা বক্সের নিচে চলে আসবে সেটা আমি একটা বুদ্ধি করতে চাইছিলাম এবং বুঝতেই পাচ্ছেন যে এটা এখানে কাজ করছে না তো এটাকে যদি এখন আমি কাজ করাইতে চাই তো আমি জাস্ট আমার প্যারাগ্রাফটা একটি রিমুভ করলাম রিমুভ করে পেজটাকে রিলোড দিলাম যে আমার আগের অবস্থায় ফেরত আসলো এবং এখানে দেখুন যে এখানে আমার উইথ দেওয়া হয়েছে যে আমার টোটাল উইথ বডি টোটাল উইথ হচ্ছে সিক্সটি পিক্সেল আর এখানে আমি উইথ দিলাম পাঁচশো আশি পিক্সেল এবং এখানে যদি আমি ফ্লোট লেফট ইউজ করি এবং এটিকে যদি আমি সেভ করে রিলোড দেই তাহলে এখানে দেখুন যে এবার আমার ওই আলাদা করে প্যারাগ্রাফটাকেও ইউজ করার দরকার পড়তেছে না আবার আমার যে তিনটা বক্স আমি এখানে ইউজ করেছি সেই তিনটা বক্সের বক্সের নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটা অটোমেটিক্যালি এখানে সবুজ চলে আসছে তো এই নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সবুজ করার ক্ষেত্রে আমার এখানে তো ফ্লোট লেফট দেওয়াই হয়েছে আবার সেকশনের আন্ডারে যে আমার পুরোটা তো সেকশনের আন্ডারে রয়েছে সেই সেকশনটাকেও আমি মানে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেও সবুজ করার জন্য এখানে ফ্লোট লেফট ইউজ করেছি আবার এখানে আমার এই ফ্লোটের কাজটা যদি আমি না করে মানে এখানে আমি সেকশনের আন্ডারে যে ফ্লোট ইউজ করেছিলাম ফ্লোট ইউজ করে আমি আমার যে কাজটা করেছিলাম সেই কাজটা যদি না করতে চাই সেই কাজটা না করে আমরা যদি চাই তাহলে ক্লেয়ার ফিক্স বিফোর ক্লেয়ার ফিক্স আফটার এই ট্যাগুলো ইউজ করে মানে এই ক্লেয়ার ফিক্স ট্যাগটি ইউজ করে ক্লেয়ার ফিক্স কন্টেন্ট ডিসপ্লে টেবিল ক্লেয়ার ফিক্স আফটার ক্লেয়ার বোথ এইটি এবং আমার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের জন্য এই কোডটুকু স্বভাবতই বুঝতেই পারছেন তো এইটুকু কোড ইউজ করেও আমরা যদি এই ক্লেয়ার ফিক্সের ট্যাগের মাধ্যমে আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার এই ডিজাইনটি ওই রকমভাবে যে আমার পুরো তিনটা বক্স তিনটা বক্সের নিচে আমার সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ডটি কন্টেনারটি এখানে নিয়ে আসা সম্ভব তো বন্ধুরা এতক্ষণ এবং আমার আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি অনেকক্ষণ আমার পেজ লেআউটের বিভিন্ন ট্যাগুলো বা কীভাবে করা যায় সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি এখানে একটি পেজের কন্টেন্টটা আমাদের সাধারণত যে কেমন হয়ে থাকে বা যে কী রকম হতে পারে সেই সম্বন্ধে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য আমি চেষ্টা করেছি এবং এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রথমে আমার এখানে থাকবে হেডিং হেডার এরপরে হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে বডি এবং এখানে হচ্ছে আমার অ্যাসাইড বা সাইড বার এবং নিচে হচ্ছে যে আমার ফুটার এটার যদি আমি কোড ভিউতে যাই তাহলে কোড ভিউতে এখানে দেখবেন যে এখানে আমার হেডার ট্যাগের আন্ডারে আমি এটিকে যদি একটু বড় করে নেই এখানে দেখবেন যে আমার হেডার ট্যাগের আন্ডারে আমার এইচ ওয়ান ট্যাগের ভেতর আমার এই ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়াল কথাটি লেখা লেখা হয়েছে এবং সেকশান সেকশান কথার মধ্যে কলাম ওয়ান এবং এটার ভেতরে আমার যে মেন বডিটা যে এখানে আমার যে এই মেন বডিটা সেই মেন বডিটা এখানে আনা হয়েছে এবং এরপর হচ্ছে অ্যাসাইড ওই যে সাইড বারটা যে আমার এখানে যে সাইড বারটা রয়েছে সেই সাইড বারটার জন্য অ্যাসাইড ইউজ করা হয়েছে এই অ্যাসাইড ক্লাস কলাম টু এবং নিচে হচ্ছে ফুটার যে ফুটারের মধ্যে আমার নিচের একদম এই ফুটার এই কপিরাইট স্টাফ এটি এখানে অ্যাড করা হয়েছে এটি হচ্ছে আমার এস টি এম এলে যে সেকশান হেডার ফুটার এসাইড এটি এবং এরপর আমার সেই জাস্ট এস টি এম এলে বডি মার্জিন প্যাডিং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বডির উইথ হাইট ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর হেডার এবং এখানে যে আমি কলাম দেওয়া হয়েছিল সেই কলামের মধ্যে এখানে আবার সেই ফ্লোট ইউজ করা হয়েছে আবার কলাম টু এখানে আমার প্যাডিং ইউজ করা হয়েছে এবং এটার সাইজ হাইট উইথ এটারও হাইট এই জিনিসগুলো অ্যাড করা হয়েছে ফুটারের মধ্যে ঠিক একইভাবে ফুটারের কিছু স্টাইল অ্যাড করা হয়েছে এবং যার ফলে ফলশ্রুতিতে আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে আমার একটা পেইজের লেআউট অ্যাকচুয়ালি এখানে তৈরি করে তৈরি করা হয়েছে 
तो इटा गेलो आमार दुई कॉलम में जोने लेआउट। अमरा जो दी तीन कॉलम में जोने लेआउट तोरी करते चाहिए। ताहोले ठीक एक ही भावे जे इटा जो दी अमी आमार डिजाइन व्यू ते जाए। शे डिजाइन व्यू तो एकाने आपना रा देख बैं जे आमार एकाने ओ आमार सेक्शन कॉलम वन सेक्शन कॉलम टू एवं सेक तो शोभा बहुत होई एक है ना हमारे ये कॉलम वन कॉलम टू एवं कॉलम थ्री तीन टार स्टाइल ऐड करा हुए चे एवं इबाबे एक्चुअली हमरा विभिन्नो वेबसाइट आमादेर पेजर स्ट्रक्चर जे इबाबे एक होन शोभा बहुत होई हमरा एक है ना आमादेर जे टेक्स्ट जामादेर जाजा ऐड करा दौर कर शेरकुम भाबे हमरा ऐड करते बारे तो आमी चेस्टा कोरे छी एई पर्वे फ्लोट सम्मन धे किछु आइडिया दाव शे फ्लोटिंग एर काज गुला की एबंग एई गुलोर किछु टीफ स्टिक्स एबंग आमार एक्टा बेसिक पेज ले आउट की भावे तुरी करा जाएते बारे शे सम्मन धे एक्टा आइडिया दाव चेस्टा कोरे छी आगामी पर्वे आम